ആരോഗ്യ രംഗത്ത് നിരവധി അപൂർവ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇപ്പോഴിതാ നവജാത ശിശുക്കളുടെ മൂത്രാശയ അണുബാധ തടയാനുള്ള ചികിത്സയിൽ സുപ്രധാനമായ ഒരു നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പീഡിയാട്രിക് സർജറി മേധാവി ഡോക്ടർ പ്രതാപ് സോംനാഥ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദമായി യൂറിറ്ററോസ്റ്റമി എന്നൊരു പുതിയ ചികിത്സാ രീതി നടത്തി വരുന്നത് ഇന്നലെ വരെയായി ഈ രീതിയിലുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ശസ്ത്രക്രിയകളാണ് അദ്ദേഹം വിജയകരമായി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലെ മൂത്രാശയ അണുബാധയെ തുടർന്ന് വൃക്കരോഗികളായി നരകതുല്യം ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഡോക്ടറുടെ ഈ നൂതന ചികിത്സയിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷമായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ചുമതല കൂടി വഹിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പ്രതാപ് സോംനാഥ് ശ്രദ്ധയോട് നവജാത ശിശുക്കൾക്കും കുറച്ച് പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കും സാധാരണ കാണാവുന്ന ഒരു വൈകല്യാണ് മൂത്രനാളിയിലെ കടച്ചം അതിന് പോസിറ്റീവ് യൂറിട്രൽ വാൽവ് എന്ന് പറയും അതൊരു പാട പോലെയുള്ളതാണ് മൂത്രനാളിയിലുള്ളത് അത് ജന്മനുള്ള ഒരു വൈകല്യാണ് ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് വരുന്നത് അതിന്റെ ഇൻസിഡൻസ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷമായ സർവീസ് അതിനിടയ്ക്ക് മറ്റേ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു വർഷം ഇപ്പോ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ മുപ്പതോ കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു നൂറും നൂറ്റി മുപ്പതും ഇത്തരം കേസുകളാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഈ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജോയിൻ ചെയ്തത് അന്ന് ഞാൻ കണ്ട ഇത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികള് ഈ അസുഖവുമായിട്ട് പിന്നെ ഭാവിയിൽ കിഡ്നി ഫെയിൽ ചെയ്ത് ഡയാലിസിസും ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിനുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിട്ടും അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കണമായിട്ട് കണ്ടു എങ്ങനെ ഇത് ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് രോഗികൾക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു യൂറിട്രോസിനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അതായത് ഒരുപാട് മൂത്രം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന യൂറിറ്റർ എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അത് കിഡ്നിയും മൂത്രസഞ്ചിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്യൂബ് മൂത്രവാഹിനി ട്യൂബ് അതിനാണ് യൂറിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട് മൂത്രം കെട്ടി നിന്നിട്ട് അതിൽ പഴുപ്പ് വരുന്നു പിന്നെ പ്രഷർ കൂടി കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്നു ശരിക്കും കുട്ടിക്ക് അസുഖം മൂത്രനാളിയിലെ തടസ്സമാണ് പക്ഷെ മൂത്രനാളിയിലെ തടസ്സം കാരണം ഇതിന്റെ ബാക്ക് പ്രഷർ കൊണ്ട് അല്ല കിഡ്നിയും മൂത്രസഞ്ചിയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്യൂബില് മൂത്രം കെട്ടി നിന്നിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ബാക്ക് പ്രഷറും പഴുപ്പും ആണ് ഈ കിഡ്നിയെ കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ഈ മൂത്രനാളിയിലെ തടസ്സം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും മൂത്രസഞ്ചിയിലെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാവും അത് എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്യണം എന്നാലേ ഇത് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരുപാട് കെട്ടിക്കിടക്ക ഭാഗം മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സൈഡും മോളില് ഭാഗവും താഴത്തെ ഭാഗവും വെളി വെച്ച് വയറിന്റെ ഭിത്തിയിൽ കൊണ്ട് തെച്ചു വെക്കും അപ്പൊ കുറച്ച് മൂത്രം മൂത്ര സഞ്ചി വഴി മൂത്രനാളി വഴി വെളി പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് മൂത്രം ഈ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നേരെ ഒരു ചിമ്മിരി പോലെ ഈ സൈഡിൽ കൂടി വയറിന്റെ ഭിത്തി വഴി വെളി പോകും ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ആ സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രശ്നം കുറയും കെട്ടി നിൽക്കുന്ന മൂത്രം കുറയും അതുകൊണ്ട് അണുബാധ ഒരിക്കലും വരാറില്ല ഇതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് കുട്ടിക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക്ക് കൊടുക്കണ്ട സാധാരണ ഈ അസുഖമുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ആന്റിബയോട്ടിക് ഇങ്ങനെ കുറെ വർഷങ്ങളോളം കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കും പിന്നെ ആശുപത്രിയിൽ വിസിറ്റിന്റെ ആവശ്യം ഇത് നമ്മള് കുട്ടി ജനിച്ച ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇത് സൈഡിൽ കൂടി പൊക്കോളും അപ്പൊ ആ കിഡ്നിക്ക് വളരാൻ അവസരം കിട്ടും ആന്റിബയോട്ടിക് ആവശ്യമില്ല വേറെ വലിയ വലിയ മരുന്നുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് അടയ്ക്കും ഇതിപ്പോ രണ്ട് സൈഡുകാർ ചെയ്തെങ്കിൽ ഓരോന്നായിട്ട് അടയ്ക്കും ഒരു സൈഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ അതങ്ങനെ അടയ്ക്കും അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഫ്രീ ആവുക അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത കുട്ടികളും ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതായി അപ്പൊ പതിനൊന്ന് വയസ്സാണ് ഏറ്റവും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള സീരീസിലുള്ള കുട്ടി അവര് ഒരു കുഴപ്പമില്ല സന്തോഷമായിട്ട് ഇതിപ്പോ പത്ത് വർഷത്തെ സ്റ്റഡിയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കുട്ടിയും ബെറ്റർ ആവണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നലെ രണ്ടും കൂടി ചെയ്തു അതിന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഓപ്പറേഷൻ ആയി ഈ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അത്രയും കുട്ടികളും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ ജീവിച്ച് പോകുന്നു എന്ന് പറയണം നല്ല കാര്യമാണ് ഈ ചികിത്സയിലൂടെ അവർക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കുറയുന്നു പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതായത് ഈ ഓരോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആശുപത്രി വരുന്ന ഒരു ഒരു ഷോപ്പിംഗ
ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവർ മറ്റേ ഡോക്ടർമാരും അതിലായിരുന്നു കുട്ടികൾക്കും നല്ല റിലീഫ് വരട്ടെ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം കൂടി ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് ഇതിപ്പോ പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ കേരള സ്റ്റേറ്റിന്റെ ലെവലില് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നാഷണൽ ലെവലില് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ആയിട്ട് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇന്റർനാഷണൽ ജേണലിൽ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നാലേ അത് വേൾഡ് വൈഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ അപൂർവ നേട്ടത്തോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്രൻ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് പുതിയ ഒരു ബന്ധുവലാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ ഒരു ചികിത്സാ രീതി അതായത് യൂറോപ്രസമി കുട്ടികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നവജ ശിശുക്കളിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണമാകുന്ന ഓഫ്യൂസൽ വാല്യുവിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പുതിയ സർജറി പുരാതന സർജറി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഡോക്ടർ പ്രതാപ്രസാദൻ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ എന്നിവരെ ഒരു നല്ലൊരു ടീം തന്നെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഈ സർജറി വഴി ഭാവിയിൽ കുട്ടികളിൽ കിഡ്നി കേടാവാതെ യാതൊരു തകരാറും കൂടാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഇത് ഒരു അഭിമാനമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് കാരണം ആദ്യമായിട്ട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സന്ദർഭം തുടങ്ങുകയും ഡോക്ടർ പ്രതാപസോനാഥും ടീമും പുതിയൊരു ചികിത്സാ രീതി അതായത് യുവത്വശ്രമി തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിരിക്കും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നമ്മുടെ ഐ എം സി എച്ച് ആശുപത്രി ആയാലും എം സി എച്ച് ആശുപത്രി ആയാലും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി ആയാലും എല്ലാവിധ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് സർജിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പല പുതിയ തരം ചികിത്സകളും നടക്കുന്നു ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പുതിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓങ്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറോ സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഗ്യാസ്ട്രോളജി സർജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്തിന് നമ്മുടെ ഓട്ടോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യൂറോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും പലതരം പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള സർജറികളും നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള രോഗികൾ വരികയും കാർഡിയോളജി ആൻഡ് കാർഡിയോ തൊറാസി സർജറി ഓപ്പറേഷൻ ഫലപ്രദമായി നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ഈ തരം ചികിത്സയെല്ലാം രോഗികൾക്ക് ഇന്നും ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു ഇനി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഐ എം സി എച്ച് സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറിന്റെ വാക്കുകൾ മാതൃ ശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ പീഡിയാട്രിക് സർജറി ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് മൂന്ന് സെക്ഷനാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം പീഡിയാട്രിക് യൂറോളജി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഏകദേശം പീഡിയാട്രിക് സർജറിയിൽ എഴുന്നൂറ്റി എൺപതോളം കുട്ടികളെ യൂറോളജി വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ മറ്റ് യൂണിറ്റിൽ സ്ഥിരമായി ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റ് പേഷ്യൻസ് വേറെയും ഉണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം പീഡിയാട്രിക് സർജറി ഒ പിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത രോഗികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാണ് ഇതിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട രോഗികൾ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് പേരുണ്ട് ഇതിൽ പീഡിയാട്രിക് യൂറോളജിയും മറ്റ് വിഭാഗത്തിലുള്ള കേസുകളുമുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് വർഷമായിട്ട് ഏകദേശം അറുപത്തിയൊന്ന് യൂറോളജി ഡൈവേർഷനുകളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് ഒന്നര വർഷത്തിലാണ് ഏകദേശം ഇതിന്റെ പകുതിയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ഉള്ള ചികിത്സാ രീതിയുമായിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ഇപ്പോഴും ഈ മൂത്ര ട്യൂബിന് വീക്കം വരുന്ന നീർക്കെട്ട് വരുന്ന ഭാഗം ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവച്ച് യൂറിട്രോസ്റ്റമി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചികിത്സയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഹൈഡ്രോ യൂറിട്രോ നെക്രോസിസിന് ഇവിടെ തുടർന്നു വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഏറെ രോഗികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലിനിക്ക് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി മെഡിക്കൽ കോളേജ് പീഡിയാട്രിക് സർജറി വിഭാഗം ഹെഡ് നേഴ്സ് സോമജയുടെ വാക്കുകൾ മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കാരണം വേദന അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും അവരുടെ അമ്മമാരെയും ഞാൻ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പുമായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾ കണ്ടറിഞ്ഞ എനിക്ക് ഈ പീഡിയാട്രിക് സർജറി വിഭാഗത്തിൽ യൂറിട്രോസ്റ്റമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പീഡിയാട്രിക് സർജറി വിഭാഗം മേധാവി പ്രതാപ് സോമദാസ് സാർ ചെയ്യുന്ന ഈ സർജറി കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഭാവിയിൽ വൃക്ക രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് വളരെ സഹായകരമാണ് സാറ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം വളരെ സുസ്ഥിരഹമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ പല ജില്ലകളിൽ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് ഇത് വളരെ ആശ്വാസപ